Hallo, willkommen beim Tausend Bäcker Report. Heute mit dem Thema Gold vor parabolischem Anstieg. Disclaimer. Gold vor parabolischen Ausbruch. Der Goldanstieg über die 2000-Dollar-Marke wird noch verhindert und ist derzeit im 1900er-Bereich noch von Volatilität geprägt. Gleiches gilt für Silber, das dann nicht über 26 Dollar in Richtung 28 bis 30 ausbrechen darf. Dies sollte sich angesichts der zunehmenden globalen Probleme in Wirtschaft, Geldpolitik, Zinspolitik, Inflation, Rohstoffe, Krieg etc. bald ändern. Gold wird in den kommenden Wochen wahrscheinlich höher steigen. Sobald das ähm, Metall sein Allzeithoch überwindet, wird es parabolisch ansteigen mit einem unmittelbaren Ziel von 2300 Dollar. Silber wird ebenfalls mitsteigen und vermutlich Gold prozentual outperformen. Goldaktien werden dann mit einigen 100 oder 1000 Prozent massiv ausbrechen. Verpassen also Sie nicht den rechtzeitigen Einstieg in den kommenden Tagen. Ja, das ist einfach so. Gold hat ja 2000 vor ein paar Wochen schon durchbrochen im Rahmen dieser Krise in der Ukraine. Und jetzt haben sie es, sage ich mal, wieder eingefangen. Es hat sich etwas beruhigt, aber im Grunde genommen holt Gold Schwung, wird wieder Gold 2000 durchdrucken und wird sich dann fundamental dauerhaft über 2000 dann positionieren. Und dann ist der Weg Richtung 2300, manche glauben auch 2500 frei. Und das bedeutet eben für die Minen massive Anstiege. Wie gesagt, jetzt sind wir in einer Situation, jetzt glauben die Leute das noch nicht so, dass es sich jetzt am Aufstiegstrend gemacht ist, hier fürchten Rückgänge. Dennoch lässt sich beobachten, dass viele Goldaktien trotzdem langsam sich nach oben entwickelt. Es ist noch nicht die breite Masse, aber einige steigen einfach weiter und die muss man zu versuchen zu identifizieren und dann äh, zu investieren. Und auch in den Wissen, vielleicht Goldaktien, die aktuell noch nicht steigen, bei Gold 2300, 2500 Dollar, ähm, steigen die dann auch alle. Aber wir haben dann vielleicht ein paar, paar richtig gute Gewinner dabei, je genauer wir jetzt Goldaktien betrachten. Ja, hier ist ein Beispiel eines Gold- und Basismetallprojektgenerators äh, mit Projekten in Norwegen, aber auch Kanada. Also äh, sie haben äh, zwei Explorationsprojekte in Skandinavien, die blei Vassili mine die letzte Kupfer-, äh, Zink-, Silber-, Gold produzierende Mine in Norwegen, sowie eine Kupf-, Zink-, Silber- Liegenschaft in Meraka. Auf diesen beiden Liegenschaften besteht ein äh, sehr gutes Explorationspotenzial und blei Vassili äh, stellt äh, als ehemaliger Kupfer-, Zink-, äh, Silber- und Goldproduzent ein, bedeut ein bedeutendes Explorationspotenzial für das Unternehmen da. Ähm, das Black wassli projekt hat 6.000 Hektar, historische Produktion, äh, waren schon mal 720.000 Tonnen haben sie produziert in der äh, Vergangenheit äh, mit 5,17 Prozent äh, Zink, 2,72 äh, Prozent Blei. 0,27 Prozent Kupfer, 45, 45 Gramm pro Tonne Silber und 0,2 Gramm pro Tonne Gold. Also Low-Grade in dem Fall. Das ist also eher ein Beiprodukt. Das Meraka-Projekt hat 18.600 Hektar. Und auch da gab es in der Vergangenheit schon viele Ressourcenentwicklungen, Kleinbergbau etc. Und es wurde Kupfer extrahiert mit 6,5 Prozent. Und dann äh, eben auch noch das Projekt äh, im Nordwesten britisch Columbia, äh, ein, 127 äh, Quadratkilometer, also äh, auch ziemlich groß. Ähm, ja, Bohrergebnis auch Lohgrade, 0,28 Gramm pro Tonne bis 1,43. Also insgesamt lässt sich zu dieser Aktie sagen, sie, sie haben großes Potenzial. Wie gesagt, sind Basismalprojektgenerator neben, neben, neben Produkt ist Gold. Trotzdem, die Schaddynamik sieht ähm, erfreulich aus. Ich denke mal, dass die Aktie äh, weiter ausbrechen wird. Und das ist eine die diese äh, interessanten Aktien sein können, die noch im Augenblick massiv unterbewertet sind, aber in der Goldmania bzw. Rohstoffmania äh, sich äh, noch massiv entwickeln können. Und Sie sehen es hier, die, die Aktie war auch 2016 fast, äh, fast auf 1, also hier 0,8 und äh, ist jetzt aktuell ähm, 
bei, bei äh, hier, hier 0,075 Projekt. Das heißt, äh, Richtung 1 Dollar sollte es auf alle Fälle geben und wenn die Mania eingreift, kann es noch auch in den Mehr-Dollar-Bereich gehen. Gerade von dieser äh, sehr geringen Marktkapitalisierung aus gesehen. Ja, 1000 Becker Report, wir versuchen solche Aktien zu identifizieren, versuchen den Potenzialfaktor zu rechnen, soweit es möglich ist. Ansonsten separieren wir sie nach moderaten, hohen, sehr hohen Risiko. Ähm, eine Exit-Strategie ist auch dabei, dass man ein Konzept hat, was kauft man, wenn der Gold- und Goldaktienboom vorbei ist. Ja, Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft ähm, für Sachwerte. Ähm, da will ich Ihnen heute mal mein, mein, meine Erfahrung erzählen. Ich war heute in, in Zürich bei Edelmetall, Edelmetallhändler und obwohl überhaupt keine Leute von mir im Raum waren und so, waren doch ein Großteil ähm, der äh, Gold- und Silberprodukte ähm, ausgegangen, zum Beispiel auf, auf Marple Liefer gar nicht verfügbar. Sie erwarten nächste Lieferung äh, in drei Monaten. Und äh, ich habe dann beispielsweise... Äh, also Känguru Ken 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 genommen, aber das gab es auch nur Bestellung, sollte in den nächsten Tagen reinkommen, Philharmonika dasselbe und ansonsten äh, den American Eagle haben sie dann für 40 Dollar angeboten und der Philharmonika im Vergleich dazu war dann 31 äh, und, und äh, das Känguru äh, 31 Schweizer Franken auch, also hohe Aufschläge teilweise nicht zu bekommen und deswegen ist es einfach wichtig, dass sie auch Zugriff zu jemandem haben, der immer bis jetzt an Edelmetalle gekommen wenn auch in größeren Mengen und das war diese Sachwertegemeinschaft, gerade wenn den Händlern durchaus die Ware ausgegangen ist, kamen die immer noch an Ware. Das ist einfach wichtig zu wissen, sie überweisen das und schon ist das Geld ähm, in, in der Schweiz ähm, auf Metallkonto, kann es jederzeit wieder verkaufen. Eine feine Sache, sollte man sich genau angucken. Ja, nützliche Informationen. Ähm, mit welchem Broker kann man in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, weitere Informationen zu Goldaktien, zu Schatz etc., Stammtisch haben wir auch. Äh, jeden Mittwoch, 19 Uhr, sagen Sie einfach Bescheid, wenn Sie kommen wollen. Ähm, ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, wenn Ihnen das Video gefallen hat, ähm, meinen Kanal zu abonnieren. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.